எனக்கு வந்து யூஐ யூஎக்ஸ்ல போனோன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சார் அப்போ அவங்க என்ன சார் பண்ணலாம் சார் யூஐ யூஎக்ஸ் தான் என்னன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே யூஐ யூஎக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சில முக்கியமான டூல்ஸ் இருக்கு ஃபிக்மா போட்டோஷாப் கேன்வா அடோபெக்ஸி இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க ஒரு டம்மியான ஒரு வெப்சைட் மார்க் வெப்சைட் தயாரிக்கலாம் கரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஐடி குள்ள வரேன் வச்சுக்க எனக்கு ஜாவா தெரியும் பைத்தான் தெரியும் மிஷின் லேர்னிங் தெரியும் நெட்ஒர்க்கிங் தெரியும் எந்த ஃபீல்டு நீ எக்ஸ்பர்டைஸ் முதல்ல முடிவு பண்ணணும் அதில் வந்து டெக்னிக்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் படிச்சுடுங்க இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிடுங்க பண்ணி முடித்த உடனே வந்து பக்காவாக அதை எடுத்து கிட்டப்பில் போட்டணும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போட்டு இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு ரெசியூம் சூப்பராக ரெடி பண்ணிவிட்டு நவக்ரி லிங்கில் போட்டிங்கன்னா கால் ஸ்பிச்சுக்கிட்டு வருங்க ஸோ பயோமெடிக்கல் நான் ஐடியில் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்பீங்க கெரியர் கேப் இருக்கவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்பீங்க அதுக்கு என் தம்பி தான் எக்ஸாம்பிளுங்க ஃபுல் ஸ்டாக் பைத்தான் படித்தா ஃப்ரெஷருக்கு ஓப்பனிங் இருக்கா ஸோ இதுதான் இன்டர்நெட்னா இங்கே இருக்கிறது ஃப்ரண்ட் அண்டுங்க இங்கே இருக்கிறது பேக் அண்டுங்க இங்கே இருக்கிறது டேட்டா பேஸ்ங்க ஒரு யூசர் ஜிமெயில் டாட் காம் அடித்தாங்க ரெக்வஸ்ட் இன்டர்நெட்டுக்கு வருதுங்க அங்கேருந்து சர்வருக்கு வருதுங்க இங்கே பைத்தான்லாம் இருக்கும் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை கொண்டு போய் டேட்டா பேஸில் கனெக்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணி ஓகே இதுதான் கான்செப்டுங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாட்காஸ்டோட மீட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்குன்னு நீ என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேங்க ஓகேவா நீ உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்லாம் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டதாக சொன்னேன் அந்த கேள்விகள் எல்லாமே நான் ஆஃப்லைனில் நிறைய உனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது டக்குன்னு எனக்கு சைக்காச்சு இந்த கேள்விலாம் வந்து பாட்காஸ்ட்டாக நீ கேட்கும் போது அதுக்கு நான் பதில் சொன்ன அப்படின்னா வந்து மேபி லைக் அது நிறைய பேருக்கு பயன்படுன்றதுனால தான் இந்த செஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கான நிறைய கேள்விகள் வந்து ஸ்ரீராம் இன்றைக்கி என்கிட்ட கேட்க போகிறாருங்க நான் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்கிறதுக்கு நான் தயார் இருக்கேன் உங்களோட கேள்விகள் ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே சார் உங்கள் கேள்விகளுக்கெலாம் முன்னாடி வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேங்க என்னோடய தம்பி பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோபிங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது பயோ மெடிக்கலுங்க சக்தி இன்ஸ்டா ஆஃப் டெக்னாலஜியும் கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்தவருங்க நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காரு பயோ மெடிக்கல் முடிச்சவரா சார் பயோ மெடிக்கலுங்க ஸோ பயோ மெடிக்கல் நான் ஐடியில் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்பீங்க கெரியர் கேப் இருக்கவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்பீங்க அதுக்கு என் தம்பி தான் எக்ஸாம்பிளுங்க ஸோ நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காருங்க அவரோட ஸ்பீச்சை நம்ம கேட்கலாங்க பயோ மெடிக்கலா பயோ மெடிக்கல் பயோ மெடிக்கல் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஐடி நம்ம கம்பெனி நீங்கள் தான் போயிருக்கீங்க சூப்பர் இது ஒரு பெருமையான விஷயம் எனக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது நிறைய பேருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேங்க ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் இருக்குப்பா வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை கிடையாதுங்க நேர்மையாக எல்லாராலையும் வேலைக்கு போக முடியும் நம்பிக்கை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதுங்க அண்ட் சரியான கைடன்ஸுங்க அந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் வேணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் கேள்விகளும் கேட்கலாம் ஓகே சார் நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து நான் என்கிட்ட நிறைய கேட்குற டவுட் என்ன ஃப்ரெஷருக்கு ஐடி உள்ளே போக முடியுமா அவங்க இன்ஜினியரிங்கோ ஏதோ ஒன்று படிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு திடீர்னு எதுவுமே டெக்னாலஜி தெரியாமல் எப்படி போகிறதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரகுல் ஆகுறாங்க சார் ஸோ ஐடிக்கான ஃப்ரெஷர் ஓப்பனிங்லாம் எப்படி இருக்குது சார் அவங்க என்ன பண்ணால் உள்ளே போகலாம் சார் சார் சூப்பரான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க தம்பி அதாவது ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நானே வந்து ஹெச்எல்ல ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஹெச்எல் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து சீனியர்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்கன்னா ஜூனியர்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்கணும்னு இருக்குங்க ஏன்னா சீனியர்ஸ்க்கு நிறைய சேலரி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மிடில் லெவலுக்கு நிறைய சேலரி இருக்கும் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு கம்மியான சேலரியாக இருக்குங்க அப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி அதிகமான லாபமே ஃப்ரெஷர்ஸால் தான் வரும் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் ஃப்ரெஷர்ஸ் மூலமாக தான் கிடைக்குங்க அதனால் வந்து எல்லா கம்பெனியுமே வந்து ஃப்ரெஷர்ஸாக எடுப்பாங்க ஓகே சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஃப்ரெஷர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா வந்து அவங்கள நமக்கு தேவையானமே எந்த ஃபீல்டில் வேணால் போட்டு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஓகே ஒரு ஒரு ஜாவா டெவலப்பராக கிடைக்கலான்னு வச்சுக்கலாம் அவனை வந்து ஜாவாவில் மட்டும் தான் கே நான் ஜாவாவில் தான் ஒர்க் பண்ணுவானோ அவனை வேறு எதுவும் ஃபீல்டில் போட முடியாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனினா நிறைய வேலைகள் இருக்கும் அப்போ வந்து
ஓகே சார் ஃப்ரெஷருக்கு எல்லாமே எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கை பிடிக்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லிட்டீங்க சார் ஆனால் அவங்க எப்படி அந்த கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறது ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸோட கரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெஷர்ஸ் பண்ணுற மொதல் தப்பு என்ன தெரியுங்களா நீங்கள் வந்து லைக் டிகிரியை முடித்தா எனக்கு வேலை வேணும் யாரும் தரமாட்டாங்க ஓகே டிகிரியை முடிச்ச நீ வந்து எதனா ஒரு ஃபீல்டில் ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஓகேவா இப்போ நீ ஐடிக்குள்ளே வரணும் வச்சுக்க எனக்கு ஜாவா தெரியும் பைத்தான் தெரியும் மிஷின் லேர்னிங் தெரியும் நெட்ஒர்க்கிங் தெரியும் எந்த ஃபீல்டுன்னு எக்ஸ்பர்டைஸ்னு முதல்ல முடிவு பண்ணணும் அதில் வந்து டெக்னிக்கெலாம் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் ஃப்ரெஷ்ஷஸாக நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்டியூட் கேட்பாங்க ஆமாம் சார் அந்த ஆப்டியூட் நான் வேண்டான்னு நினச்சினா வந்து டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங் ஆகிடுங்க டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்டியூட் கிடையாது இது கிடையாது ஓகேவா சரி ஒரு கெரியரை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதாக முதல்ல வந்து ஆப்டியூடில் ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க ஏன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வேணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஆப்டியூட் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகே சார் ரெண்டாவது எதனா ஒரு டொமைனில் டெக்னிக்கலில் ஸ்ட்ராங் ஆகிடணும் டெக்னிக்கல் நாலேஜுங்க ஆப்டியூடில் ஸ்ட்ராங் ஆக பாருங்கள் ஆப்டியூட் வேணாலும் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க டெக்னிக்கல் தான் முக்கியம் ஒரு கம்பெனியில் போய் இந்த டெக்னாலஜி நான் ஒர்க் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டெக்னிக்கலாக பண்ணதை வச்சு ப்ராஜெக்ட் தான் முக்கியம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணி கிட்டப்பில் போட்டுருங்க ஓகே சார் கிட்டப்பில் போட்டுருங்க ஓகேவா அப்படி டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங் ஆகுன்னா வந்து நம்மளை மாதிரி கம்பெனியில் வந்து ட்ரைனிங்மா படிச்சுக்கலாம் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி பண்ணிடலாம் ஸோ படிச்சுடுங்க இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிவிடுங்க பண்ணி முடித்த உடனே வந்து பக்காவாக அதை எடுத்து கிட்டப்பில் போட்டுணும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஓகே போட்டு இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு ரெசியூம் சூப்பராக ரெடி பண்ணிவிட்டு நவுக்கரி லிங்க்டனில் போட்டிங்கன்னா கால் ஸ்பிச்சுக்கிட்டு வருங்க ஓகே அது ஜாப்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிருங்க அதனால் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணது ரொம்ப ஈஸிங்க ஒன்றே ஒன்று தான் சரியான கைடன்ஸ் வேணுங்க உங்களுக்கு எதாவது கைடன்ஸ் வேணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க உதவி பண்ண நாங்கள் தயாராக இருக்குங்க ஓகே சார் அவங்க அவங்க கரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சூப்பராக சொன்னீங்க சார் இப்போ அவங்க எல்லாருமே ஜாப் போனா ஒரு ரெசியூம் ஒன்று ரெடி பண்ணல சார் ஆமாங்க அந்த ரெசியூம் ரெடி பண்ணுறது நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க சார் அது எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரெசியூம் தயாரிக்கிறதா இருந்தால் அந்த ஏடிஎஸ் கம்ப்ளைண்ட் ரெசியூம் தான் தயாரிக்கணும் ஏடிஎஸ்னா என்ன அப்ளிகன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த ரெசியூம் அதுவே ஏ ரீட் பண்ணி இந்த ரெசியூம் ஓகேவா இல்லைன்னு சொல்லும் அப்போ ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசியூம் தயாரிக்கணும் இதான் ஒன்று இப்போ ட்ரெண்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ பேஜ் ரெசியூம் ஒன் பேஜ் ரெசியூமுங்க இல்லைனா ஒரு டூ பேஜ் ரெசியூம் பண்ணுறது நல்லதுங்க ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து கெரியர் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே சார் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துடணும் நான் வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியில் போய் பிளேஸ் ஆகணும் நல்ல கம்பெனியில் போய் கெரியர் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டாவது எஜுகேஷன் நீங்கள் என்ன டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க எவ்வளோ மார்க் எடுத்துக்கீங்க அதெல்லாம் சொல்லாங்க ஓகே மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய கீ ஸ்கில்ஸுங்க இந்த டெக்னாலஜியில் நான் ஸ்ட்ராங்குன்ற அந்த கீ ஸ்கில்ஸுங்க நாலாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓகே நீங்கள் என்ன தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்ற மாதிரி கொடுத்துடணும் அஞ்சாவதாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய சர்ட்டிஃபிகேஷன்ஸுங்க ஏதாவது சர்ட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஆறு அண்டர் இன்டர்ன்ஷிப்ஸுங்க ஆனால் ஆறாவதாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸுங்க ஸோ இதுதான் ஓவராலுங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் மாதிரி தரதா தரலாம் இல்லைன்னா தேவை இல்லை ஓகே சார் ஓகேவா சின்சியர்லி அப்படின்னு போட்டு வெங்கடேசன் போட்டு உங்களோட உங்களோட பேர் எதாவது போட்டுலாங்க ஓகே சார் இதுதான் வந்து அந்த ஒன் பேஜ் ரெசியூமே இப்போ பாருங்கள் ஒரு டெம்ப்ளேட் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ரெசியூமுங்க ஓகே சார் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு ரெசியூம் நீங்கள் தயாரிக்கும் போது ஈஸியாக வந்து அது ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசியூமாக இருக்கும் வேலையும் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஓகே சார் சிம்பிளாகவும் இருக்குங்க ஓகே சார் அவங்க ரெசியூம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போது எந்த கோர்ஸ் சார் ஃப்ரெஷருக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போது சார் கரண்டில் சூப்பராக கேட்டீங்க ஆக்சுவலாக வந்து கரண்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் மூணு ஃபீல்டாக நான் பிரிக்கிறேன் ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோடிங் ஃபீல்டுங்க ஓகே சரிங்களா வெப் டிசைனிங் வெப் டிசைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாவா சூப்பராக போயிட்டுருக்குங்க பைத்தான் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு டாட் நெட் பயங்கர சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஓகேவா இது மூணுத்தில் எதனா ஒன்று தெரியுது அவங்க வந்து வெப் டிசைனிங் படிக்கலாம் இது கோடிங் அண்ணா கோடிங்லாம் எனக்கு செட் ஆகாதுண்ணா நான் கோடிங்னா நெட்ஒர்க்கிங் க்ளவுடு சைபர் செக்யூரிட்டி டெவாப்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இந்த க்ளவுடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸ்கீமான்னு ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஓகேவா அது எல்லாமே வந்து அந்தளவு பெருசாக மார்க்கெட்டில் கிடையாதுங்க ஓகே சார் நான் சொல்கிற டெக்னாலஜி படித்தா ஃப்ரெஷ்ஷஸ்க்கு ரொம்ப நல்லதுங்க ஓகே சார் ஆமாம் இந்த ஏஐலாம் சார் ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸில் ஒரு பாட்டு தான் தம்பி ஓகே சார் சரிங்களா நான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்தால் டேட்டா அனலிஸ்ட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கிட்டு டேட்டா சயின்ஸ் ஏஐக்குள்ளே போகலாங்க ஓகே சார் எடுத்த உடனே தெரிஞ்சுக்கலாங்க அதை ஃப்ரெஷ்ஷஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு தாங்க ஓகே ஆமாங்க எல்லா கோர்ஸை பற்றி சொல்லிட்டீங்க சார் எனக்கு வந்து யூஐ யுஎக்ஸில் போனோன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது சார் அப்போது அவங்க என்ன சார் பண்ணலாம் சார் யூஐ யுஎக்ஸ் தான் என்னென்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் அதாவது வந்து இது வந்து நம்ம வந்து நம்ம தயாரிக்கிறது மட்டும் இல்லை மற்றவங்களுக்கு அது பிடிக்குமானு யோசிக்கிற ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு வேலைங்க ஓகே சார் யூஐ யுஎக்ஸ்ன்னு இது கூட வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கும் வெப் டிசைனும் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லதுங்க இப்படி தான் படிக்கணும் சில யூஐ யுஎக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சில முக்கியமான டூல்ஸ் இருக்குது ஃபிக்மா ஃபோட்டோஷாப்பு கேன்வா அடோப் எக்ஸி இந்த டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டம்மியான ஒரு வெப்சைட்டை மார்க் வெப்சைட்டை தயாரிக்கலாம் ஓகே ஒரு வெப்சைட்டையோ இல்லை வந்து மொபைல் ஆப்பையோ செம்மையாக தயாரிக்க முடியுங்க இந்த டூல்ஸ்லாம் வச்சு தயாரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இது எடுத்து பிஹான்ஸ் அப்படின்ற சில சைட்ஸ்லாம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி சைட்ஸில் கொண்டு போய் இவங்க கொண்டு போய் அப்லோட் பண்ணி அதை எடுத்து ரெசியூமில் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து செம்ம வேல்யூங்க ஓகே சார் ஓகே நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டில் டிசைனிங் தான் முக்கியம் அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க ஓகே அதனால் வந்து இது நல்ல ஸ்கோப்பான ஃபீல்டு தாங்க பண்ணலாங்க சேலரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ லேக்ஸ் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஓகேங்களா ஸோ என்ன ப்ரொசீஜர்னா முதல்ல இந்த டூல்ஸ்லாம் கற்றுக்குங்க அந்த டூல்ஸில் வச்சு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் எடுத்து வந்து லைக் லைக் உங்களோட லைக் பிஹான்ஸ் மாதிரி வெப்சைட்டில் வந்து கொண்டு போய் போடுங்க இல்லை கிட்டப்பில் ஏற்றிட்டு அதோட லிங்க் எல்லாத்தையுமே வந்து லைக் ரெசியூமில் போட்டுவிட்டு நௌக்ரி ப்ரொஃபைல் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா வந்து கால் ஸ்பிச்சுக்கிட்டு வருங்க கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்குங்க யூஐ ஒர்க்ஸ்லாங்க ஓகே படிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே சார் என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னென்னா இப்போ நீங்கள் நான் கோடிங் சொல்லும்போது டெவாப்ஸ்னு ஒன்று சொன்னீங்க சார் டெவாப்ஸுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷர் ஓப்பனிங்லாம் எப்படி சார் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டெவாப்ஸுக்கு ஓப்பனிங்கே இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷர் இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க அது உண்மை கிடையாதுங்க என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டெவாப்ஸ்ன்றவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபைல் இருக்கிறவங்க தான் பண்ண முடியுங்க ஓகே அதனால தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க் இன்ஜினியராக இருந்தால் போதும் அவனுக்கு டெவாப்ஸ் நாலேஜ் இருந்தால் நல்லதுன்றான் அப்போது டெவாப்ஸில் போக முடியலனாலும் டெவாப்ஸ் தெரிஞ்ச நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் எடுப்பாங்க ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் படிச்சிருக்கீங்க தம்பி கோர்ஸாக நான் நெட்ஒர்க்கிங் டெவாப்ஸ் படிச்சிருக்கேன் யார் எடுப்பாங்க உங்களால் சார் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ நெட்ஒர்க்கிங்கிறது கம்ப்யூட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது நெட்ஒர்க்கிங் அதில் சர்வரை மட்டும் வாடகை எடுக்கிறது க்ளவுடு அந்த க்ளவுடை மேனேஜ் பண்ணுறது டெவாப்ஸுங்க ஓகே சார் புரியுதுங்களா அப்போது டெவாப்ஸ் படிக்கிறது முன்னாடி என்ன படிக்கணும் க்ளவுட்னா என்னென்னு படிக்கணும் க்ளவுடுக்கு முன்னாடி நெட்ஒர்க்கிங் என்னென்னு படிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் செக்யூர் பண்ணுற சைபர் செக்யூரிட்டி படிக்கும் போது வேலை ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிருங்க திரும்ப சொல்கிறேன் டெவாப்ஸுக்கு டைரெக்டாக வேலை கிடைக்கலனாலும் இன்டைரக்டாக டெவாப்ஸ் நாலேஜ் இருக்கிறவனுக்கு அஷூர்டு ஜாபுங்க தயவு செஞ்சு லைக் டெவாப்ஸ் படிங்க அது ரொம்ப நல்லதுங்க ஓகே சார் அதில் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஜென்கின்ஸுங்க கியூபர்னட்ஸுங்க டாக்கருங்க ஆன்சிபிளுங்க கிட் அண்ட் கிட்டப்புங்க இதெல்லாம் முக்கியமான டூல்ஸுங்க இந்த டூல்ஸ்லாம் படித்தா செம்ம வேல்யூங்க நாங்கள் உங்களுக்கு எந்த கைடன்ஸாக பண்ண தயாராக இருக்கோம் ஓகே சார் ஓகே சார் நம்ம சாஃப்ட்வேர் பற்றி பேசிட்டோம் சார் இந்த பிபிஏ எம்பிஏலாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷராக வராங்க இல்லைங்களா சார் அவங்களாம் கேட்க போகிறோம் தெரியும் டேட்டா அனலிஸ்ட்டா சரி ஓகே ஆ சார் டேட்டா அனலிஸ்ட் நம்ம கூட போகலாம் சார் பட் அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்னு தனியாக இருக்கல சார் அது எப்படி சார் ஃப்ரெஷருக்கு ஓப்பனிங்லாம் இருக்கா சார் சி ஆக்சுவலாக வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப எல்லாம் சிமிலர் கான்செப்ட்ஸ் தாங்க ஓகே சார் ஒரு டேட்டா இருக்குது தம்பி அந்த டேட்டா வச்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் நடக்குதுங்க ஒரு பிஸ்னஸ்ங்க அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிற டேட்டாவிலேருந்து எந்த எந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா சேல் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ப்ராடக்டை வாங்கி வச்சிங்கன்னா நிறைய ஓடும் வியாபாரம் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிஸ
என்னென்னா வந்து நீ பச்சா வேலை கிடைக்காதுங்க அதை பச்சை வச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் தான் வேலை கிடைக்கும் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்புங்க நிறைய ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிடுறாங்க ப்ராஜெக்ட் அவனுக்கு பண்ணி சொல்லி தரதே கிடையாதுங்க அவன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே தெரியல அவன் எப்படி வேலைக்கு போக முடியும் யோ உன கம்பெனியில் எடுக்கிறதே ப்ராஜெக்ட் பண்ண தான் அதுவே உனக்கு தெரியாதான் எவன் எடுப்பான் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா ஃபுல் ஸ்டாக் பைத்தானில் எந்த டெக்னாலஜி படித்தாலும் வேலை கிடைக்கும் சரி நம்ம நம்ம என்ன ஃபுல் ஸ்டாக் பைத்தானில் என்ன படிக்கணும்னு கேட்குறேங்க ஸோ இதுதான் இன்டர்நெட்னா இங்கே இருக்கிறது ஃப்ரண்ட் அண்டுங்க இங்கே இருக்கிறது பேக் அண்டுங்க இங்கே இருக்கிறது டேட்டா பேஸுங்க ஒரு யூசர் ஜிமெயில் டாட் காம்னு அடித்தாங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் இன்டர்நெட்டுக்கு வருதுங்க அங்கேருந்து சர்வருக்கு வருதுங்க இங்கே பைத்தானெலாம் இருக்கும் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை கொண்டு போய் டேட்டா பேஸில் கனெக்ட் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணிவிடும் ஓகே இதுதான் கான்செப்ட்டுங்க இன்டர்நெட்டுக்கு எந்த பக்கம் இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ் என்ன வாங்க எதுக்கு பக்கம் இருக்கிறது சர்வர் சைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இருக்கிறது டேட்டா பேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இங்கே இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் சொல்கிற ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுங்க ரியாக்ட்டுங்க இங்கே ஃப்ளாஸ் ஸ்கில்னு ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சுட்டு டேட்டா பேஸ் மையஸ் ஸ்கிலோ லெஸ் ஸ்கில்ஸ் அவரை படிக்கணுங்க இதை படித்தா ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர் பைத்தான் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி நிலைமைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொட்டி கிடக்குங்க பைத்தானுக்கு ஏன்னா ஜாங்கோ வச்சு ஜாவால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் நாலு நாள் எடுத்துக்குதுன்னா ஜாங்கோவில் ஒரு நாளே பண்ணிடலாம் டி ஜாங்கோ ஓகே ஓகே பைத்தானுடைய டி ஜாங்கோ வெப்பை வச்சு அதனால் வந்து அநியாயத்துக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல் ஃபுல் ஸ்டாக் பைத்தான் நான் பண்ணுறதோட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்குங்க ஆனால் இது யார் படிக்கிறதுன்றது தான் கொஷனுங்க ஓகேவா அப்போ வந்து எங்களை மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ணி கைடன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணுங்க ஓகே சார் சரிங்களா ஐயா ஓகே சார் இப்போது ஃப்ரெஷருக்கு டேட்டா சயின்ஸ் எப்படி சார் இருக்குது டேட்டா சயின்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொஞ்சம் குறைவு தான் ஓகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நிறைய கிடையாதுங்க ஓகே சார் கொஞ்சம் குறைவு தாங்க செம்மையான ஸ்கில்லுங்க பாருங்கள் இந்த பையனாக இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா இருந்தாலும் பயங்கரமாக படிச்சிருப்போம் இந்த அளவு பயங்கரமாக படித்தா மட்டும்தான் வேலை கிடைக்குங்க அவன் பண்ணியிருப்பான் ஒரு முப்பது ப்ராஜெக்ட்டுங்க ஓ சரிங்க ஓகேவோ அப்படி பண்ணால் மட்டும் தான் டேட்டா சயின்ஸில் வேலை கிடைக்கும் ஏன்னா டேட்டா சயின்ஸில் டேட்டா சயின்ஸ் டிகிரியை முடிச்சு வரக்கான் பிடெக் இன் டேட்டா சயின்ஸ்னு இருக்குது அவன் நாலு வருஷம் படிச்சுட்டு வருவான் நாலு மாதம் ஏன்ட்டு படித்து அவனை எடுப்பான் எடுக்க மாட்டான் கோர்ஸ் படித்தவன் எடுக்க மாட்டாங்க அதனால் டேட்டா சயின்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஐடியில் இருந்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் படிங்க ஃப்ரெஷ்ஷஸ் டேட்டா சயின்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அட்வைசபிள் கிடையாது அண்ணா என் டிகிரியே டேட்டா சயின்ஸ் தானே அப்படின்னா வந்து வேறு வழி இல்லை நீங்கள் அதை படிக்கலாங்க மற்றபடி நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு மெக்கானிக்கல்னால் டேட்டா சயின்ஸ்லேருந்து ஓடி போயிடுங்க அதை படிக்காதீங்க ஓகே அதான் அட்வைசபிளுங்க ஓகே சார் சார் இப்போது இதெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் படிக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க சார் அதுவே அந்த நம்ம கம்பெனியில் வந்தால் நீங்கள் ட்ரைன் பண்ணுவீங்களா சார் கண்டிப்பாங்க அந்த கைடன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு தான் நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க ஓகே ஸோ பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஏரோ பர்சன் டிகிரி பொறுத்து அவன் என்ன படிக்கணும்ட்டு கைட் பண்ணுறது இப்போ கைட் பண்ணுறதுல இருந்து அது எப்படி படிக்கணும் அதுக்கு வந்து வெப்சைட்ஸ்லாம் போர்ட்டல்லாம் கொடுத்து லைவான கிளாஸஸை கொடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பாக ப்ராஜெக்ட் கைடன்ஸ் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணி ரெசியூம் தயாரிக்க வச்சு ஓப்பனிங்ஸும் நாங்களே அனுப்பிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி எல்லா உதவிகளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம கம்பெனியை ஓகே சார் ஓகே அதனால் வந்து உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க ஸோ லைக் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பருங்க மெயில் ஐடி அண்ட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாங்க அப்படிலாம் வந்து கால் பண்ணலாங்க அண்ட் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்குங்க அண்ட் என்னுடைய இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்க கைடன்ஸ் கொடுக்குறது நாங்கள் தயார் இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கோங்க பெரிய நம்பிக்கையோடு முடிக்கிறங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் நன்றி நன்றி சார் என்கிட்ட படித்து நேர்மையாக வேலைக்கு போனால் ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க